രണ്ട് മാർക്കിന്റെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ എക്സാമിൽ ഉണ്ടാകും അതായത് പത്ത് മാർക്ക് വെറും തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ച പത്ത് മാർക്ക് നിങ്ങൾ വാങ്ങാം സോ നോക്കാം ഏതെല്ലാം ആണ് പത്ത് മാർക്കും ചോദിക്കുന്നതല്ലേ സോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് അസ് പെർ ഹിന്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഹിന്റ് തന്നെ അഥവാ എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് അസറ്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫിക്സ് റസറ്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താ സിമ്പിൾ ആണ് എൽ എൻ ബി എൽ ലാൻഡ് ബിൽഡിങ് കാറൊക്കെ ഫിക്സ് റസറ്റാ അപ്പൊ ഇൻടാൻഡിബിൾ അസറ്റ് എന്താ ഇൻടാൻഡിബിൾ അസറ്റ് പേറ്റന്റ് അതേപോലെ ഗുഡ് ബിൽ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇൻടാൻഡിബിൾ അസറ്റിൽ പെട്ടതാ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റി ദീർഘകാലത്തേക്കുള്ള ലയബിലിറ്റി എന്താണ് ബാങ്കിലെ ലോണില്ലേ അത് ദീർഘകാലത്തേക്കുള്ളതായിരിക്കില്ലേ എൽ ഒ എ എൻ പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ചെറിയ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്രെഡിറ്റർ അല്ലേ ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങും അതിന് പൈസ കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് കുറച്ചല്ലേ രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം പോയ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കും അതാണ് ക്രെഡിറ്റർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇനി ടു റീസൺ ഫോർ ഡിസഗ്രിമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസും പാസ് ബുക്ക് ബാലൻസും ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസിന്റെയും പാസ് ബുക്ക് ബാലൻസിന്റെയും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് വരാനുള്ള സാധ്യത രണ്ട് റീസൺ പറയാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് സിമ്പിൾ ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ചാർജസ് ഡെബിറ്റ് എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ചാർജസ് ഡെബിറ്റഡ് അതേപോലെ രണ്ടാമത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ക്രെഡിറ്റഡ് സിമ്പിളാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ചാർജസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് സോ ഒന്ന് ഡെബിറ്റും ഒന്ന് ക്രെഡിറ്റും ഇത് തന്നെ രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടി അത്ര കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് മാർക്കിന് വേറെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ജേണൽ നാല് ജേണൽ എൻട്രിണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് ക്യാഷ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് കണ്ടത് എന്താ അത് ടു ക്യാപിറ്റലാണ് ഉറപ്പല്ലേ ടു ക്യാപിറ്റൽ അടുത്ത എന്താണ് ഡാഷ് ടു ഡാഷ് എന്താ പെയ്ഡ് റെന്റ് റെന്റ് പേ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് റെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റു ടു ക്യാഷ് അല്ലേ ടു ക്യാഷ് അടുത്തത് എന്താണ് അടുത്തത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു സെയിൽസ് ക്യാഷ് ടു സെയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ക്യാഷ് സെയിൽ നരേഷൻ എഴുതിയാൽ മതി എന്താണ് ക്യാഷ് സെയിൽസ് ആണ് അല്ലേ ക്യാഷ് സെയിൽസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇനി ടു ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റിസർവും പ്രൊവിഷനും നമ്മുടെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ റിസർവിനെയും പ്രൊവിഷൻ്റെയും രണ്ട് ഡിഫറൻസുകൾ എഴുതാൻ എന്താ റിസർവ് എവിടെ നിന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് റിസർവ് സോറി ആദ്യം എന്താ പ്രൊവിഷൻ എഴുതാം പ്രൊവിഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ചാർജ് ടു ഇറ്റ് ഈസ് എ ചാർജ് ടു പ്രോഫിറ്റ് അതെന്താ പ്രോഫിറ്റിലുള്ള ചാർജ് അഥവാ പ്രോഫിറ്റ് എന്നത് കുറയ്ക്കും പക്ഷെ റിസർവ് എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അപ്രോപ്രിയേഷൻ ടു പ്രോഫിറ്റ് എന്താണ് റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അപ്രോപ്രിയേഷൻ ടു പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും മാറ്റി വെക്കുന്ന റൈറ്റാണ് എന്ത് റിസർവ് അതാ പ്രോഫിറ്റ് ഇന്ന് മാറ്റി വെക്കുക അല്ലാതെ കുറയ്ക്കില്ല പ്രോഫിറ്റ് അതേപോലെ ഉണ്ടാകും അതും ജസ്റ്റ് മാറ്റി വെക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഡിക്രീസസ് ടാക്സ് ടാക്സ് കുറയ്ക്കും പ്രോഫിറ്റ് കുറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ടാക്സ് കുറയില്ലേ പക്ഷേ ഡസ് നോട്ട് ഡസിൻ്റെ ടാക്സ് ഡി ടാക്സ് എന്ത് ചെയ്യില്ല കുറയ്ക്കുന്നതല്ല എന്ത് റിസർവ് ഒരിക്കലും ടാക്സ് കുറയ്ക്കില്ല സോ ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് അതേപോലെ കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് കോപ്പി അടിക്കാൻ മീൻസ് മനസ്സ് കൊണ്ട് കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് എക്സാം ഹാളിലേക്ക് പോകും കേട്ടോ ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് അമ്പതിനായിരം അസ്പർ ട്രയൽ ബാലൻസ് അഥവാ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ അമ്പതിനായിരം ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് ഉണ്ട് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ അമ്പതിനായിരം ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളോട് പത്ത് ശതമാനം ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഇത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുള്ളൂ അഥവാ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് സാധാരണ ചോദിക്കാറില്ല ഈ വർഷം ചിലപ്പോൾ ടഫ് ആവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ചോദിക്കും പത്ത് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണും സോ അതെങ്ങനെയാണ് പി എൻ ഡെൽ കാണിക്കാം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ക്യാപിറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യണം ഇത് കൊടുക്കണം അതേപോലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ക്യാപിറ്റലിൽ ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് ഡ്രോയിങ് അല്ലേ
കസ്റ്റമർ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേമെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതീ ക്വസ്റ്റനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല ബി ആർസിനെ വേറെ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റ് കൊടുക്കാം സ്റ്റേറ്റ് മീനിങ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്താ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ മീനിങ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് എ നാട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് ക്ലാസിഫൈങ് സമറൈസിങ് ഇൻ എ സിഗ്നിഫിക്കൻ മാനർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇവൻസ് വിച്ച് ആർ ഇൻ പാർട്ട് ഓഫ് വിച്ച് ആർ വിച്ച് ആർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് ഇന്റർപ്രറ്റിംഗ് ദ റിസൾട്ട്സ് ദർ ഓഫ് ആ ഒരു ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഡയലോഗ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഡയലോഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എഴുതി വെക്കുക പരമാവധി അത് എല്ലാ ആൾക്കാരും ഫസ്റ്റ് പീരീഡിൽ തന്നെ അല്ലെ അക്കൗണ്ടൻസിന്റെ ഫസ്റ്റ് പീരീഡിൽ തന്നെ കാണാൻ പഠിക്കുന്നതാണ് അതെന്ത് ചെയ്യാം മനഃപൂർവ്വം നിങ്ങളെ മൈൻഡിൽ സോറി എന്താ പറയുക ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാകും അതേ അതേപോലെ എക്സാം ഷീറ്റിൽ എഴുതി വെക്കാം നെക്സ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ക്യാഷ് ബുക്ക് പർച്ചേസ് ബുക്ക് സെയിൽസ് ബുക്ക് ക്യാഷ് ബുക്ക് തന്നെ ഓൾ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ സെയിൽസ് ബുക്ക് എന്താ ഓൾ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബാക്കിയൊക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എന്താ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ഓൾ റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അല്ലെ പേയ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ക്യാഷ് ക്യാഷിന്റെ എല്ലാ റെസിപ്റ്റും പേയ്മെന്റും ആണ് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റേറ്റ് മീനിങ് ഓഫ് ഔട്ട് എക്സ്പെൻസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ദ എക്സ്പെൻസ് എക്സ്പെൻസ് പേയബിൾ എന്താ പേയബിൾ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ആൻ എൻഡ് ഓഫ് ആൻ ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പേയബിൾസ് അഥവാ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻസ് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് പറയുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ മാസത്തെ റെൻറ്റ് അഥവാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ റെൻറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് കഴിഞ്ഞിട്ടും കൊടുത്തിട്ടില്ല അഥവാ ആ റെൻറ്റ് കൊടുക്കാനുണ്ട് അതിനാണ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് റെൻറ്റ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി എന്നൊക്കെ അതിന് പറയാൻ പറ്റും ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക് ഷോയിങ് ഇൻ എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക് ചെയ്യണം പേഴ്സൺ ഹൂ ഓസ് മണി ടു ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിന് പൈസ തരാനുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഡെപ്പർ എന്ന് പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പേഴ്സൺ ടു ഹൂം ബിസിനസ് ഓസ് അഥവാ ബിസിനസ് അങ്ങോട്ട് ആർക്കെങ്കിലും പൈസ കൊടുക്കാണെങ്കിൽ അതെന്താ പറയുക അത് ക്രെഡിറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് മണി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ബൈ ദ ബിസിനസ് മാൻ ഇൻ ഇൻ ടു ദ ബിസിനസ് എന്താ അതിന് ക്യാപിറ്റൽ സി പി എൽ അഥവാ ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫോർ എവറി ഡെബിറ്റ് എല്ലാ ഡെബിറ്റും അതിന് ഈക്വൽ ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ടാകും അത് ഏത് പ്രിൻസിപ്പളാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ പ്രിൻസി പ്രിൻസിപ്പൾ ഞാനൊക്കെ ഷോർട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഇതെന്താ പറയുന്നത് ഇതാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ അസറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അസറ്റ് ആൾവേസ് ഈക്വൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റി പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലയബിലിറ്റി ഈ ഒരു ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും രണ്ട് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഒന്ന് ഒന്ന് അസറ്റ് ഒന്ന് അസറ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കും മറ്റൊന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയല്ല രണ്ട് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഒന്ന് ഡെബിറ്റ് ഒന്ന് ക്രെഡിറ്റും ആയിരിക്കും ഈ എഫക്റ്റുകൾ അസറ്റോ ലൈബിലിറ്റിയോ ക്യാപിറ്റലോ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഇതിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ടു എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റ് സോഴ്സ് ഡോക്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തെളിവുണ്ടാവില്ലേ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് ബില്ല് ഇൻവോയ്സ് സ്ലിപ്പ് പേ സ്ലിപ്പ് അതൊക്കെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസിൽ പെട്ടതാണ് ക്ലാസ്സിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ഐറ്റംസ് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലൈബിലി ഇത് അസറ്റും ലൈബിലി ആയിരിക്കും ഇന്നലത്തെ ലൈവ് കണ്ട ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം എന്താണ് വേജസ് ഡ്യൂ ബട്ട് നോട്ട് പെയ്ഡ് എന്താ വേജസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് അതെന്താ അത് ലൈബിലിറ്റി ആണ് സാലറി പെയ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എക്സ്പെൻസ് നേരത്തെ അടച്ചാൽ എന്താ അത് അസറ്റ് ആണ് റെൻഡ് റെസീഡ് അഡ്വാൻസ് നേരത്തെ ഒരു ഇൻകം വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലൈബിലിറ്റി ആണ് കമ്മീഷൻ ഡ്യൂ കമ്മീഷൻ കിട്ടാനുണ്ട് പക്ഷേ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതെന്താ അസറ്റ് കിട്ടാനുള്ള പൈസകളൊക്കെ അസറ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക
ഇഫ് ആ സോറി സോറി മറുപി മറുപി ജേണൽ പ്രോപ്പർ എന്നാൽ എന്താ ബാക്കി അഞ്ച് സബ്സിഡി ബുക്കിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ബുക്കാണ് എന്ത് ജേണൽ പ്രോപ്പർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബുക്ക് ഇൻ വിച്ച് ഇഫ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് റെക്കോർഡ് ഇൻ ഓൾ അതർ ഫൈവ് സബ്സിഡി ബുക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി റെക്കോർഡ് ഇൻ ജേണൽ പ്രോപ്പർ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് അസെറ്റ് ഒക്കെയാണ് അതിൽ പെടുന്നത് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് എന്താണ് ദ റിട്ടേൺ ഔട്ട് ഇൻവേർട്ട് ദ ട്രാൻ റിട്ടേൺ ഇൻവേർട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ റെക്കോർഡ് ഇൻ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്താ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്കിൻ്റെ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ടു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒന്ന് അരിത്മെറ്റിക്കൽ അക്യൂറസി അതേപോലെ ലൊക്കേഷൻ എറർ 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 ലൊക്കേ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫിന ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവുകളാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾ ഇത് ഇത് രണ്ട് മാർക്ക് ചോദിക്കുന്നതല്ല ഏതോ ഒരു വർഷം മാത്രം രണ്ട് മാർക്കും ചോദിച്ചാണ് അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെ ഒ പി എസ് കെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് നെറ്റ് പർച്ചേസ് പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കാണ് സോ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മൈനസ് പർച്ചേസ് പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് പ്ലസ് സോ അഞ്ചായിരം പ്ലസ് നാൽപ്പതിനായിരം നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം പ്ലസ് പതിമൂവായിരം അമ്പത്തി എട്ടായിരം സോ അമ്പത്തി എട്ടായിരം മൈനസ് ഇരുപതിനായിരം അല്ലേ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മൈനസ് ആണ് സോ ഇഷ്യൂക്കൽ ടു മുപ്പത്തി എട്ടായിരം സിമ്പിൾ അല്ലേ തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുള്ളൂ ലാസ്റ്റ് വൺ റൈറ്റ് നോട്ട് ഓൺ ബാങ്ക് റീകൺസ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താ ബാങ്ക് റീകൺസ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്തിനാണ് ബാങ്ക് റീകൺസ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ടിൻ്റെയും ബാലൻസ് റീകൺസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആരാ അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡറാണ് അതേപോലെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ക്വാളിറ്റേറ്റി കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് റിലയബിലിറ്റി റിലവൻസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി ആൻഡ് കമ്പയറബിലിറ്റി സെറ്റല്ലേ അപ്പം ഇത് ഉറപ്പായി പഠിച്ചോളൂ പത്ത് മാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തിയറി മാത്രം പഠിച്ചിട്ടെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വാങ്ങാൻ പറ്റും ഇന്നത്തെ രാത്രിയത്തെ ലൈവ് മറക്കണ്ട ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കൂട